خرل گیش نداد خالون خوشله تا اخسو ایدگه گیش نداد این آبیاسی خرسا اورکشید گیش نداد بودم زرگی خیتی دیگه اخسو یه سوتند بخم در دا دورگی Бурхнаар хайрлагдаж түүгээр дуудагдсан итгэлийн ахмад дус тавхан дээр эсвэл энэ үдрийн энэ их үргэлж. Тийм ээ. Тэр үл биднээс хайр хүндэл магтаалыг авах зохистой гэнэ. Тэр үл ариун бурхан. Тэр үл бүтээгч бурхан. Тэр үл хайрын бурхан. Тэр үл бидний аврагч бурхан. Тийм ээ. Бидний хамаас гарах магтаал хүнд танд анклим өнөр тахилсан гэж болдог байна. Таны хүү Есүсийн нэр тархлыг өргөж байна. Амин. Үдэрээс сан бацхан нөө бүгд нэг өдрийн мэндийг хүрэх яа тэгээд ээс нэхэ өдөр бүгд ээ байгаа байгаа газраасаа даруу зүрх сэтгэлээ бурх ээсэн бүгд ээ үндлэн магтцгаа яа тэгээд энэ удаад бүгд ээ шин дуугаар бурх ээсэн магтцгаа Then 
Jesus, I will 
бидний амьдралын өдрөх нь нэг бол энд яасан Есүс зөвхөн та бидний амьдралын түвн байгаараа хэмээн гоож байна. Өөр юу ч биш хэзээ. Өөр юу ч биш. Бид байлыг биш. Мөнгө төгрөг биш хэзээ. Нэр алдар биш хэзээ. Байр суур биш. Эндлэхэд дээр ямар нэгэн эзлэг төр байр суур албан тушаал биш хэзээ. Юу ч биш. Харин зөвхөн Есүс та амьдралын юм гол түвн байгаа ч хэмээн гоож байна хэзээ. Эзэ үнэхээр эцсийн хүртэл эзэ итгэмжтэйгээр таныг дагах өндрлаараа таныг дагах тэр л хүчийг та бидэнд тайрлаач гэж салбарж байна эзэ. Энэ гам хактон Есүс хэрэгс таны нэр дээр залбирн гоож байна. Тэгээ яг одоо бүгдээрээ өргөжлүүлэн сургаалаа хүлээгаав сонсцгоё. Бизни бидэн төгсөн гайхалтай шинэ өдрийн мэндэг хүргэе. Өнөөдөр бид нар бас л захмаараа цуглаад тэгээ өөр өөрийн байгаа газраа эзний галдар шүлэн магтаж түүний үг сургаалыг сонсож а түнд талархал хүндлийг өргөсөн энэ гайхалтай цагийг хамтдаа өнгөрүүлж байна. Тэгээ өнөөдөр би та бүхэнд эзний үгийг бас нэгэн онцгой сэдвээр дамжуулах юм гэсэн чинь. Онцгой сэдвийн дагуу би та бүхэнд хаваалцах юм гэсэн чинь. Энэ бол Христ сэтгэл баа уустур гэсэн шүү дээ. Тэгээ бүгд нар хамт залбирцгаа юм. Тэгээд өнөөдөр өдөр бичээсээр дамжуулсан бид нэр хэрхэн энэ нийгэм улс төрийн харилцаанд оролцох хэвээр бас оролцох ёсгүй гэдэг талаар бид нэр хамтдаа суралцчихъя хамт залбирцчихъя бидний агуу хизэн бурх мэн тань баярлаа та бидний энэ гайхалтай цаг боломж өгсөн талархи эзэн мэнэ таны өгсөн энэ үг сургаалын дагуу бид нэр сурж суралцаж итгэл бол сүмсээр өссөн амьдрч бид нэр төлөвшин хөгжөгт нь та тусалдаг баярлаа эзэн мэнэ бид нэр үргэлж таны дотор өсөж төлөвшиж таны дүүнд хүртэл өсөх хүсэн залбирч байна Та өнөөдрийнхөө үгээр дамжуулж бид нэг шинэ ойлголтыг бас бид нэг мэрэгүй ухааныг өгөх болтгой. Эзэн Есүсийн нэр дээр танд даатхан гуйн залбирлаа. Амин. Амин. За тэгээ би хэд хэдэн бичээсийн хэсгээс та бүхэнд уншиж байгаа. Та бүхэнд уншиж байгаа. Тэд номын 3-ийн 1-ээс 2 дээр ингэж хэлсэн байна. Өдөрдөгч ба их эрх баригчдад захирдаж дуулгуртай байж альва сайн үлд бэлэн байна. Хэнийг ч муулахгүй хэрүүлж биш дөлгөөн байж бүх талаар даруу байдлыг бүх хүнд харуулах нь харуулахыг тэд нь санаул. Мөн нэгдүгээр Петри 2:13-аас 14 дээр эзний төл өөрсдийг хүний бий болгосон альва бүтцэд захирул. Эх мэдэл бүхий нэгэн бол хаант ч юм уу эсвэл зүвийг үлдэгчдийг магтаж мөнгө үлдэгчдийг шийдэхэн тул түүний илгээсэн захирчдад захируулаарай гэсэн. Христ итгэгч бид нэр улс төрөс улс төрчдөөс улс төрийн эвсэл хүчнээс айх хэсэг тэднес зухтаах хэсэг юм. Өнөөдөр зарим талаараа нэг юм буруу ойлголт байгаад байдаг. Христ итгэл улс Христ итгэгч улс төр хоёр дустай байх хэвээр гэж. Тэгм учраас Христ итгэгч нар улсын талаар ярих бол ярих ёсгүй юм шиг. Христ итгэгч хүмүүс улс төрд баг оролцож болохгүй юм шиг зарим хүмүүс. Зарим хүмүүс ингээ Христ итгэгч улс төрч боллоо гэдэг ингээд аа дэлхийн одоо замаар яваад тэн дэлхийн одоо амьдралаар амьдрах гээд байна ч гэдэг юм уу нэг юм нэг тийм аа ухур ойлголттой юу байгаад байдаг. Илүүндээ бид нар улс төрийнхэн талаар улс төр гэж юу юм бэ гэдэг мэдхгүй байгаа учраас улс төрийн талаар бүрэн сайн мэдлэгтэй биш учраас л бид нар үндэ улс төр хэрс сэтгэл хоёрыг хоёр тустай гэж бид нар харддаг. Улс төр бол энэ бол нийгэм харилцаа. Итгэл үнэншэл энэ бол нийгэм харилцаа. Энэ хоёр хоёлаа л энэ нийгэм дээр байж байна. Энэ хоёр л хооронд харилцаанд орсоор л байх болно л зүг. Тэгэхээр би яг ат харилцаанд орно гэхээр Христ итгэгч байна уу та буддист ч байна уу та лалын шашинтай ч байна уу та улс төрөр улс төрч байж улс төрийн үйл хэрэгт оролцох болно. Тэгэхээр та өөрөө итгэл үнэмшлийн дагуу харин улс төрийн ямар нам эмсэлд байх уу? Мөн та өөр өөрсдийнхөө итгэл үнэмшлийн дагуу улс төрийн ямар соёл ёс зүг тогтоох уу гэдгээ тэр хүмүүс өөрсдөө тодорхойлж энэ улс төрийн хүрээнд одоо нөлөөлөлийг бий болгож чаддаг. Тэгэхээр улс төр гэдэг бол би хэлсэн энэ бол энгийн нэр ойлгох юм бол нийгмийн харилцаа. Тэгм учраас Христ итгэгч бид нэр энэс зухтаах юм байхгүй. Бид нар нэгэнд энэ нийгмийн нэг хэсэг учраас бид нар Монгол улсын иргэн учраас бид нар энэ нийгмийн харилцаанд орох л болно. Та хүссэн ч хүсээгүй та орох л болно гэсэн. Тэгм учраас нэгэнд оролцох зүйл дээр та хүсээсэн. Тэгээд энд итгэхтэй оролцох хэвээр гэдэг та бүү мартаар. Тэгэхээр нөгөө талаар бас улс төр гэдгийг бид нар юу гэж шаарддаг вэ тухайн улс үндэсний төлөө шийдвэр гаргах эрх мэдэлд нөлөөлөх энэ эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх энэ үйл явц 
энийг бид нар бас улстөр гэж харж байгаа. Тэгэхээр үүнд эргэд бид нар яаж оронцдог вэ? Сонгуульд, санлаа хүч нар оронцдог. Энэ бол улс төрийн хамгийн чухал үндэс суурь байгаа. Ялангуяа бид нар ардчилсан Монгол улс амьдрч байна. Ардчлал хөгжсөн. Тэмч бас ардчилсан улсад амьдрч байгаа хувьд энэ бол бидний үндсэн суурь эрх улс төрийн ойлголт мэ? Ардчлал өөрө төгс биш л дээ, төгс биш. Гэтэ өнөөдөр хүний нийгэмд байж бол хамгийн сайн систем гэж үздэг. Дэлхийд арай дэж хүлэн зөвшөөрд. Гэтэ хэнзээч бид нэр төгс системийг энэлхийд дээр олж гаргахад хэцүү. Айлч систем байсан өөрийнхөө сайн тал, султал, өөрийнхөө гэрэлтэй бас өдөртэй байдаг. Тэгээ ямар ч гэсэн Монгол улс бол ардчилла, ардчилсан улс, ардчилсан улс байгаа. Тэмч бас бид нэр ардчилл төгсөн улсад амьдрч байгаа хүмүүсийн хувьд бид нэр сонгуул өгөх хэрэгтэй байна. Энэ бол бид нэр улс төрийн оролцсон юм. Тэгэхээр улс үндэстэн хот суурын ямар ч газар бай хүмүүс хамтдаа амьдрахын тулд зөвшөөлцөж, өөрсний санаа бодлоо хуваалцаж, тухайн нийгмийнхаа хөгжил дэвшлийн талаар өөрсний үзэл бодлоо ярилж, энэ үзэл бодлын тээж, манлайлж байгаа хүмүүсийг бид нэр улс төрчдөг. Тэгэхээр тэд нар хүмүүс төр засгийг бий болгодог. Тэгээ улс төрийн э тэ тэр хүмүүс нь төр засгийг бий болгодог. Тэгээд Библи юу хэлсэн гэхээр эзэн эзний төлөө өөрсдөө хүний бий болгосон альва бүтц захирулаараа гэсэн. Эх мэдэл бүхий нэгэн бол хаант ч юм уу эсвэл зөвийг үлдэгчдийг магтаж мөнгө үлдэгчдийг шийдэхийн тулд үнийг ялсан захирагчдад бас захирулаараа гэсэн. Тэгэхээр эдгээр үйлбэр нь эндгээр ирчл нь бид юу хэлээд байна гэхээр төр засаг бол бурханаар тогтоогцсон эх мэдэл байдаг юм гэсэн. Тэгэхээр энэ улс төрийн нөлөө оролцоогоор дамжуулж энэ төр засгийг эх баригчдыг бартахчд бий болдог. Тэд нар их мэдэл дээр гардаг. Гэтэ тэд нар их мэдэл дээр гарах нь тэнд бурхны зөвшөөрсөн, тогтоосон зүйл байгаа гэдэг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр бурх бурханаас үл хамаарч бий болсон ямар ч үндэстэн эсвэл их мэдэл байхгүй юм аа. Бүхэл их мэдэл бүхэл альж улсын ерөнхийлөгч ерөнхий сайд байсан. Бурхны тогтоосны дагуу гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Үүнийг бид нар Еврей Ром номын 13 дугаар бүлээс харддаг. Ром номын 13 дугаар бүлийн нэг дээр юу гэж хэлсэн гэхээр бурханаас гадуурх их хэмтлүүд гэж үгүй бөгөөд бурханы тогтоосноор буюу бурханы томилснор байгаад тул дээд их хэмтлүүдэд хүн бүхэн зарих таарай гэсэн. Тэгэхээр бид нар их хэмтэлд зарих тус тө. Төр засгта зарих тус тө. Гэхдээ төр засгта зарих тус өмнө бид нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Ямар төр засагт Ямар төр улс төрийн нам эсвэл эвсэл ямар улс төрчд төрчин эх мэдэлд төр бид нэр орох вэ гэдэг өөрсдөө сонгох эх бидэнд өгөөсөнд бурхан талрах хэрэгтэй юм. Тэгэхээр та насаараа улс төртөө холбогдно. Таныг төрөх төрхөөс ч юм улс төр байсан таныг энэхээс явахдж улс төр байжил байх болно гэсэн. Тэмч бас улс төр гэдэг би төр байсан. Энэ бол нийгмийн харилцаа юм байна. Тэгээд энэ энэ нийгмийн харилцаа гэхдээ энэ зүгээр нэг хүмүүсийн хоорондын найз нөхдийн харилцаатай адилдах хэмжээний зүйл биш. Харин ч энэ нь улс төрийн шийдвэр гаргаж тухайн улс үндэстэн тухайн нийгмийн хөгжил ирээдүйн төлөө. Нэгсэнд бидний төлөө энэ ард жирийн эргэд ард түмнийхэн төлөө шийдвэр гаргах эрх бүхий энэ тогтолцоог тогтлоо нөлөөлж байгаа энэ үйл явцыг бид нар улс төр гэж харж. Ийм чухал нөлөө бүхий шийдвэр гаргачныг бид нар сонгох гэж байна. Одоо 10 хоногийн дараа энэ сонгуул болно тийм үү? Ерхийлчийн сонгуул болно. Үүнд бид нар итгэхтэй оролцох хэвээр. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө энийг уншиж судалж мэдэх хэвээр юм. Тэгэхээр Христ итгэлийн тал, Христ итгэл хүмүүс, Христ итгэж нар бид улс төрийг тоохгүй хайж болохгүй. Харин ч бид нар ямар их мэдэлд дор орох хэвээр бид нар өөрсдөө бодох хэвээр. Бид нар өөрсдөө сонгож тэр их мэдэлд дор орох гэж байна. Гэхдээ заримдаа бидний сонгосон тэр улс төрийн хүчин ч юм уу тэр хүн энэ улс төрийн сонгуульд ялахгүй байж болно. Тэгэлгээд бүх юм дуусч чадах юм биш. Яг тэгвэл нийт ард түмний дийлэнх олон сонгож байгаа тэр улс төрчийг тухайн улс төрийн нам хүчнийг бид нар сонсгол болно гэсэн. Яг тэгвэл бичээс одоо юу гэж харж ингэхээр тэдэнд нэгэнт их мэдлэг өгсөн бол одоо энэ нь бурханаар тогтоогдсон гэдгийг бурханаар томлогдсон гэдгийг бид нар хүлээн зөвшөөрч энийг хүлээж авах хэвээр юм. Сонголт хүртэл бид нар өөрсдийнхөө хувьд өөр хүн болгонд хувь хувьдаа залбирж тэгээ эцсийн хүслийг ирж хайдаг. 
Ингээд хүн болсон сонголттой хийнэ. Тэгээ үүнд хайнга оролцож болохгүй. Үнийг тоохгүй хайж болохгүй гэдэг их би та бүгнээ санаулж. Яг гэвэл Библи бидэнд юу ч хэлсэн бэ гэхээр энэ төр засгийн хаа эрх мэдэлд орн байгаар. Энэ бурхан би дэнийг томилсон шүү. Тэмчээс аливаа хүний бий болсон бүтцийг та нар сонсоороо гэж хэлж байгаа нь энэ улс төрийн энэ оролцоонд төр засгийн энэ нийгмийн энэ оролцоонд хэрс төгсч бид нар итвэхтэй оролцох хэрэгтэй юм. Зөвөр бид нар дуулгатай байсан дуугаа хийж. Оо хийгсэн хийч гэдэг энэ үзэл санаа энэ бас байх. Тэгээ зөвий үлдэх шинэ л бид нар магтаж буруу муу үлдэхчдийг тэд шийдэх захирах хэрэгтэй юм. Тэгэхээр улс төрчд буюу энэ төр зас захир засаг төрийг эрх мэдлийг гартаа авах хүмүүс маань уул нь сайныг үлдэх чинь байх хэрэгтэй юм. Сайныг үл сайныг үлдэхчдийг хамгаалдаг, сайныг үлдэхчдийг тал зогсдаг, муу үлдэхчдийг шийдэг, шийдэхдэг энэ бурханаас илгээгцэн түүний зарц юм аж хэлсэн. Бурхны үйлчлэг ч нэр юм аж. Тэмчээс бид нар өнөөдөр тэр хүмүүсийг бурханыг мэддэг ч байсан уу? Тэр хүмүүс бурханыг мэддэггүй ч байна уу? Харин эдгээр хүмүүс нэг л өдөр бурханы өмнө шүүлтэнд орж хариуцлага тооцогдно гэдгийг ойлгож. Энэ хүмүүсийг бурханаас илгээгцэн зарц юм аа. Бурханд үйлчлэж байгаа үйлчлэг ч юм аа гэдэг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Энэ улс өмцтнийг шударга өстө эмх зэгстэй байлхын тулд эзэн төр засгийг бий болгож тэгээ тэнд эрх мэдлүүдийг зөвшөөрсөн гэдэг бүү бүү мартаа. Харин тэр хүмүүс бидний хүсэж байгаа шиг бурхны хүссэн шиг энэ улс өмцтнийг өдөрдөн мандлаа чиглүүлж чадахгүй байгаа бол эсвэл чадаж байгаа бол алинч байсан гэсэн энэ хүмүүс өөрсдөө бурхны өмнө хариуцлага үрхэл болно. Нээр шүү. Яг л бурханаас бурхны хэлтээс гадуурх юу ч байхгүй гэдэг та бүү мартаа. Бурхан бүтээгч бүхнийг мэддэг, бүхнийг харддаг. Өнгөрсөн 30 жилийн турш Монгол улс ардчихсан нийгмийн тогтолцоогоор явж ирсэн бурхан мэдчих л байсан. Энэ үед бид нар ямар их олон улс төрчтийг сонгосон бас ямар их сэтгэл дундуур үлдэж ирсэн эзэн харж ирсэн. Зарим хүмүүсийг бид нар харахтаа хэзээч ийм хүний дахиж сонгож болохгүй байна гэдэг харж ирсэн бол зарим хүмүүсийг бид нар харахтаа яг ийм хүмүүс энэ улс төрд байгаасаа гэж бидэн харж бодож бид нар энэ бүрэн суралцсан. Айлын ч байсан гэсэн. Өнөөдөр эзнээс зөвшөөрөгдсөн гэдгийг бүү мартаарай. Тэмчээс би таныг ятгаж эзний нэр дээр би уралмар. Бид энэ нийгмийн энэ чухал харилцаанд оролцох хэрэгтэй. Тэгэд үүнд би нэр өөртөө сонголтыг хийх хэрэгтэй юм. Тэгээ бүгд дээр энд юм нэлээд залбирч энэ ерөнхийлөгчийн сонгол шударга болж тэгэд энэ үр дүнгээс нь болж янз бүрийн хүчрэхийлэл бас эсрүүцэл бүү гараасаа гэж бид нэр залбирах хэрэгтэй болно. Тэгээ бичээс хэлсэн. Тэр таны сайн сагны төлөөх бурхны үйлчлэг ч юм аа гэсэн байх. Тэгэхээр бурхан юу хэлж байна гэхээр улс төрчд буюу энэ төр засгийг ихийг гартаа атгах тэр хүмүүсийг бурхан сайн сайхны төлөөх өөрийнхөө үйлчлэг шир гэж томилж байна. Тэр хүмүүс тэрийг ойлгож байна уу? Тэр хүн тэр хүн тэр тэрний дагуу үйлдэж байна уу гэв бүхтэл өөртөө цаг нь ирэх үед бурхны өмнө хариуцлага тооцогдсон шүүхдэг болно. Тэгэхээр бид нар улс төрөөс зухтаах юм байхгүй. Улс төрчд бас айх юм байхгүй. Бид нар өнөөдөр зөвөр чуулган тий альва шашны байгууллага тий шашин шашин итгэл үнсээр дамжуулж хүмүүст улс төрийн нөлөө үзүүлэх ёсгүй гэдэг бол бид мэдчих юм. Тэгээ энэ бол хуйлаараа хориотой зүйл байгаа. Мөн энэ ёс зүйн хувьд чинь тийм ухаантай зүйл биш ухаалаг зүйл биш гэж би харддаг. Яг тэгэхээр өнөөдөр надад өгөхсөн энэ энэ дэр энэ эрх мэдлийг би давуу талаа болон ашиглаж би өөрийнхөө хувийн үзэл бодлоо, улс төрийн үзэл бодлоо чуулганыхаа итгэгчнэр итгэлийн хүмүүст би тулгаж ярих гэдэг бол тийм ухаалаг юм биш. Тэмчээс би өнгөрсөн 23-4 жил би энэ сүмийг өдөрдөө авч явах таа нэгч удаа яг энэ үзэл бодлыг улс төрийн талаар үзэл бодлыг өөрийн үзэл бодлоо би сургаал номлол дотор хүмүүс дамжуулж байгаа хэрэг хэлж байгаа хэрэг. Яг тэгэхээр манай чуулган дотор өөр өөр гэсэн үзэл улс төрийн үзэл бодлоо итгэл өмчтэй хүмүүс байх. Тэр хүмүүсийн үзэл бодлоо итгэл өмч бий бас хүндэлдэг. Миний сонголт бол миний сонголт. Мэдээж би хувьчлаад найз нөхдөө уулзаж ярихтаа би өөрийнхөө сонголт ямар сонголт хийснэ, ямар хүнийг дэмжсэн би ярьдна. Гэхдээ би хизээч энэ эндрийг давуу талаа болгон ашиглах ёсгүй гэдэг би мэддэг. Тэгэхээр би бусад бас итгэлийн анд нөхд ялангуяа чуулганы өдөрдөгч пастор ахлагч нарыг сүнслэг өдөрдөгч нарыг бас ятгаж уриалхад өөртөө өгсөн энэ эндрээ 
өөрийн улс төрийн үзэл бодлоод хонхойлох давуу талаа болон бүх ашиглаар. Харин хүн болгоныг энэ улс төрт итгэвтэй оролцохыг урайлж, бурхны үгээр ятгаж, залбирал дотор хүмүүсийг ерөөжиг өрөөл гэж бас та бүгний урайлж байна. За тэгэхэд бүгд дээр энэ дээрээ өнөөдрийнхөө энэ цагийг өндөрлөе. Тэгэхээр эзэн маш тодорхой өгүүлсэн үйл сургал ишлүүдийг би та бол уншиж өгсөн. Тэмээ бид нэр их баригчдад захирдах хэрэгтэй. Эзний төлө өөрсдийн өө хүний бий болгосон аливаа бүтц захирулах хэрэгтэй. Тэгээ би танд нэг зүйл хэлж. Илч Паул яг энийг бичиж явах үед. Эдгээр Илч Петр болон Илч Паул тий эдгээр захтлуудыг бичиж энэ өгнүүдийг Христ итгэж нарт бичиж явах үед Ром эзэнт гүрэнд байсан. Ром эзэнт гүрэнний хамгийн дээд их мэдл нь Сезарт байсан баг. Түүнийг яг бурхан дугаар айдал шүтэж, түүний тушаал, түүний үг бол эцсийн оо тушаал байдаг гэсэн. Танд санаж байгаа бол Илч Паул Ромын Сезарийн өмнө очоод тий тэгээд цаазар ах болсон байдаг. Тэгтээ энэ Паул юу гэж бичсэн бэ гэхээр Титэд хандаж бичсэн Ром 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 хотынхан хандаж бичсэн загтлалтай та нар тэр хүмүүст дуулуутай байхаар л гэсэн. Тэгэхээр юу хэлээд байна гэхээр надад таалагдах үгүй гэдгээс илүүгээр бурхны тогтоосон эх мэдэл энэ төр засаг дотор чинь байгаа шүү дээ гэдгийг ойлгороо л гэдэг. Бүгд заавал бидний хүсэл сэтгэлийн дагуу болох ч ёстой ч биш юм аа гэдэг хэлж. Тэгвч бас яг энэ өнцгөөс харж бурхан энэ төр засгийг тогтоосон. Энэ төрийн тэргүүнийг энэ төр засагт манлайлж байгаа энэ улс төрчдийг эзэн зөвшөөрсөн гэдгийг хүлээж авч ойлгороо гэдгийг бичээс бодно хэлж. Харин үүний төлөө бид нэр итгэвтэй оролцож бид нэр сонгуулаа өгч бид нэр эх мэдлэлд орн орох тэр хүнээ хэм байгаас хайж үзэж тэр хүний хөдлөө залбирч тэгээд сонгуул оролцох хэрэгтэй гэдэг л бид нар мэдэх хэрэгтэй. За тэгээд эзэн үнэхээр таныг ерөөх болтго бай. Тэгээд улс төр гэдэг зүйлийг томруулаад зөвхөн их хэдэн улс төрчдийн зүйлгээл бүү орхиороо харин энэ ингийн энэ бол нийгмийн харилцаа бид нар энэ харилцаа дотор орох хэрэгтэй гэдэг бүү мартаа. Тэгээд 10 хоногийн дараа болох ана ерөөхлөчийн сонгуул зөв шуудрах байх болтго бай гэж бүл дараа самтаа залбирцгаа яа. Бидний их хэдэн мэн тийм ээ улс үндэстэн бүгд таны хүслийн дагуу тогтсон. Бос бас тухайн улс үндэстнийг удирдж байгаа, манлайлж байгаа засаг төрч гисэн гэсэн мэн таны эрх мэдлээр бүтээгдсэн байлаа. Тэм ч бас эзэн мэн бид нар танд даатгаж байна. Бид нар Монголын хаан засаг төрийг таны гард даатгах нь залбирч байна. Гэсэн мэн тэгээд удахгүй болох ерөөхлөчийн сонгуулийн хүртэл таны гард даатгах нь залбирч байна. Бурхан мэн та үнэхээр зөв шуудрах тэр сонгуулийг зохион байгуулахт та туслаарай. Зохион байгуулж байгаа хүмүүсийн дээр тав өөрийнхөө мэрэг ухаан өөрийнхөө ерөөлийг буулгаж өгөрөө. Тэгээ онцгойлон Монгол насан дүрсэн эрхэм бүр энэ сонгуул бүгд итгэвтэй оролцож энэ сонголтонд өөрсдийнхөө дуу олог тэр сонгуулиар дамжуулж өгөх болтго гэж залбирч байна. Эзэн мэн тэгээ танд баярлаа. Бид нэг өнөөдөр хүртэл ямар ч энэ нийгэм энэ улс үндэсний юм хамгаалж оршин тогтнох боломжоор хангаж байгаа бурхан танд баярлаа. бүх алдыг танд өргөж Есүсийн нэртэй залбирч байна. Амин. Амин. Тэгээ та улс төрөөр оролцохгүй байсан ч улс төр танаар оролцох болно гэдэг үг байдаг. Тэгээ учраас бид нар тогт дуртай, тийм сайн засаг төртөө байхын тулд бид нар үргэлж залбирч байгаа хэрэгтэй. Тэгээ ихэдсэн та бүхнийг ерөөх болтгоо. Тэгээ бүгд дараагийн нэм гараар уулзцгаа. Бидэнд эзэн үг дамжуулж бидэнд орон зэргийг өгсөн пастер батлалтаа баярлаа. Энэ тавдугаар сарын сүүлийн 7 хоног бид пасторудаа тавирх хэрэгтэй байдаг. Харин та бүхнийг бас урайлж байна. Бидний үнэхээр үргэлж хончилж бас бидний төлөө санаа тавьдаг энэ үед пасторудаа бас та бүхэн тавирхлаа гэх хэлгэрэ гэж хүсэж байна. За одоо манай цуглаа энд анхад оролцож байгаа хүмүүсийг амьд үг хэрэгсэн чуулганы пич хурцаар ороод дэлгүүрүү мэдээлэл авах боломжтой гэдгийг санаж байна. За бүгдээр хэлснээс асан залбирлаар залбирал цуглаа нь өндөрцгөө юу? Тэнгэр дэх бидний хаваа таны алтар ариунаар дурсдгоо. Таны хаанчлал ирдэг вэ? Таны таалал тэнгэрчгээ газар тос бийдэг вэ? 
бидэнд өдөр тот мимэн хүнсийг өнөөдөр бидэнд хайрлаарч бид өртмөнгөтэй уучилсан адил өөртийн нүрийг уучлаарч бидний гурав татлах нь бүх хатуулаарч ярын мугаас гэтлгээч хаанчлал хүч чадал алдар суу мөнгө хөтлөх амин та хүнтэй баярлаа их хэзний минь амар тайм үргэлж танаар тайм хамт байх болтгой дараа дахин уучлаа баяртай өнөөдөр бол пастертай талархах өдөр билээ пастертай бид чин сэтгэлээсээ талархаж байна бурхны үгийг дамжуулна сургамжлдаг танда баярлаа бурхны үгийг хайрлан дагаж түүний үгийг үлгэрлэн танилцдаг баярлаа бидний төлөө залбирсан урт дурт шүнүүдэн төлөө танда талархаж байна бидний өдөрдөж бас хайрлах гэр бүлийн амьдралыг нь бүрэн бүтэн байхад туслаж зөвлөдөгт баярлаа сүнслэл тулаан тэмцэл үргэлж хамт байсны төлөө өнөөдөр бид таныг хүн гэтгэж талархаж байна бид танд хайртай